தமிழக அரசுக்கு சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான ஒரு செய்தியை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டத்திலே இருக்கிறோம் என்ன என்று கேட்டால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதிலும் போராட்ட மயமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் விரும்பாத பல சட்டங்களை பல திட்டங்களை அரசு மக்களுக்கு மீது திணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது காவிரி போராட்டத்தை பார்த்தோம் மீத்தேன் எரிவாயு போராட்டத்தை பார்க்கிறோம் தேனியிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற போராட்டம் முல்லை பெரியார் எக்கச்சக்கமான போராட்டங்கள் அதனுடைய ஒரு வகையாக நூறு நாட்களாக தூத்துக்குடியிலே ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நூறாவது நாளின் இறுதியிலே அரசின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் திரண்டு அமைதி ஊர்வலம் நடத்துகிறோம் என்று ஊர்வலம் நடத்துகிறார்கள் ஊர்வலம் கலவரத்திலே முடிந்து கலவரத்தை துப்பாக்கி சூடு நடத்தி கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பேர் இதுவரை பலியாகி இருக்கிறார்கள் ஏராளமானவர்கள் பத்தாயிடுச்சா கணக்கு பத்தா அடுத்து பத்து செய்தி வந்திருக்கிற போல இருக்கிறது இன்னும் பல பேர் மரணத்தினுடைய நெருக்கத்திலே இருந்து கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதிகமானவர்கள் காயம் பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையின் காரணம் என்ன இன்றைக்கு முதலமைச்சர் வாய்திருந்திருக்கிறார் நாங்கள் மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்போம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் நூறு நாட்களாக இந்த மதிப்பு எங்கே போனது பத்து உயிர்களை பலி கொண்டதற்கு பிறகுதான் அரசுக்கு ஒரு திட்டம் குறித்து மக்களுடைய போராட்டம் குறித்து ஒரு முதலமைச்சருக்கு கவலை வருமா நூறு நாட்களாக தொடர்ந்து போராடுகிறார்கள் பத்திரிகை செய்தி வருகிறது தொலைக்காட்சிகளில் செய்திகள் வருகிறது பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அது குறித்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆளுகிற அரசாங்கம் மோடி அரசுக்கு எப்படி பூஜா தூக்குவது என்பதிலே தங்களுடைய நேரத்தை காலத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர மக்கள் நலனில் அக்கறை காட்டுகிறவர்கள் அனைவர்கள் இல்லவே இல்லை இப்பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினோம் என்கிறார்கள் இந்த துப்பாக்கி சூட்டின் பின்னணி என்ன கலவரக்காரர்கள் யார் வாகனங்களுக்கு தீ வைத்தது யார் கண்ணாடிகளை உடைத்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தை சேதப்படுத்தியது யார் என்பதெல்லாம் விசாரணையிலே தெரிய முடியும் ஆனால் இதற்குரிய காரணகர்த்தாக்கள் யார் ஒரு வகையிலே சொல்ல போனால் அரசு சொல்லக்கூடிய தகவல் ஏற்க தகுந்ததாக இல்லை என்றால் இதுவரைக்கும் நீங்கள் வரலாற்றில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளாக நீண்ட நடிய மக்கள் போராட்டத்தை சிதைப்பதற்குரிய வேலைகளை கலவரங்களை உண்டாக்குகிற பின்னணியை அரசே முன்னின்று செய்கிறது கடைசி கடைசியாக சொல்ல வரும் ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மெரினாவிலே நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான ஒரு பெரும் போராட்டம் மொத்த உலக நாடுகளை திரும்பி வைத்த போராட்டம் நீங்கள் எல்லாம் மீடியாக்களிலே பல பேர் பார்த்திருப்பீர்கள் மீடியாக்களில் காட்டப்பட்ட பகுதி என்பது கடற்கரையிலே கூடியிருந்த கூட்டத்தை தான் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் அந்த நாட்களில் சென்னையில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் மொத்த சென்னையும் எந்த வீதியில் திரும்பினாலும் சரி வடவர்களை சென்றாலும் சரி கோயம்பேர் சென்றாலும் சரி மன்னடி சென்றாலும் வேறு எங்க வீதி வீதியாக மக்கள் தெருக்கிலே இறங்கி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மொத்த சென்னையுமே அன்றைக்கு போராட்டகரமாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட போராட்டம் எப்படி ஒடுக்கப்பட்டது அரசின் திட்டமிட்ட சரியால் ஒடுக்கப்பட்டது கலவரக்காரர்கள் என்று சொல்லி முத்திரை குத்தப்பட்டு காவல்துறையே கலவரம் செய்கிறது காவல்துறை கலவரம் செய்கிற காட்சி ஆட்டோக்களுக்கு தீ வைக்கிற காட்சி டூ வீலர்களுக்கு தீ வைக்கிற காட்சி ஆங்காங்கே தொலைபேசிகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு பேஸ்புக்கில் முகநூலில் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதற்கு பிறகுதான் அரசே இப்படிப்பட்ட அயோக்கிய தனத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது உலகத்திற்கு தெரிந்தது இப்படி மக்கள் விரோத ஆட்சியை தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் அன்றைக்கே சொன்னோம் தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டு கோவை கலவரம் நடைபெற்றது கோவை கலவரத்தினுடைய பின்னணி என்ன கோவையிலே நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பின் பின்னணி என்ன குண்டுவெடிப்பினுடைய பின்னணியிலே அரசுதான் இருந்தது காவல்துறை இருந்தது காவல்துறை அதிகாரிகளே முஸ்லிம்களை சுட்டு தள்ளினார்கள் அவர்களே பின்னின்று செய்துவிட்டு இதுபோன்ற போராட்டங்களை ஒடுக்குவதற்காக ஒரு பச்சை அயோக்கிய தனத்தை மக்களுடைய உயிர்களின் மீது விளையாடுகிற விளையாட்டை தொடர்ந்து அரசு நடத்தி கொண்டு வருகிறது எந்த அரசுக்கும் நல்லதில்லை உலகத்திலே இவர்களை விட பெரிய பெரிய அளவில் ஆட்டம் போட்ட ஹிட்லர் போன்ற பெரும் சர்வாதிகாரிகளை கூட தூக்கி அடித்திருக்கிறது இந்த உலகம் பொதுமக்கள் அவர்களை சிலாக ஆக்கி இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் எம்மாத்திரம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசு தம்மிடத்திலே அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்லி மக்கள் மீது அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டால் நாளை அவர்களுக்கு எதிராகவும் அதிகாரம் பாயும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பேச்சுக்கு ஊர்வலத்திலே வந்தவர்கள் தான் இந்த காரியத்தை செய்தார்கள் என்று சொன்னார் செய்தார்களா இல்லையா தெரியாது செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதுவும் குறைவு என்று கேட்டால் நிஜமாக தங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் நூறு நாட்களுக்கு பொறுத்திருந்திருக்கிறார்கள் இந்த பொறுமையாளர்கள் இன்றைக்கு வந்த ஊர்வலத்திலே கல்லெறிந்திருப்பார்கள் என்று சொல்வதே ஏற்க முடியவில்லை ஒரு பேச்சுக்கு அவர்கள் தான் இதை செய்தார்கள் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட இந்த நிலைக்கு காரணம் யார் நூறு நாட்கள் அவர்களை வேடிக்கை பார்த்த அரசா இல்லையா நூறு நாட்கள் என்று சொன்னால் ஒரு நாளா ரெண்டு நாளா மூணு மாசத்துக்கு
பொறுமை எல்லை கிடைக்கிற பொழுது அது அராஜகத்திலே போய் முடியும் வன்முறையே போய் முடியும் கோவை கலவரத்தின் பின்னணி அதுதான் கோவையிலே பத்தொன்பது முஸ்லீம்கள் துடிக்க துடிக்க கொல்லப்பட்டார்கள் முஸ்லீம்கள் நீதி கேட்டு போராடினார்கள் முதலமைச்சரை சந்திக்க நேரம் கேட்டார்கள் அரசு அதிகாரிகளுக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கு நேரம் கேட்டார்கள் அத்தனையும் புறக்கணிக்கப்பட்டது முஸ்லீம்களை கொஞ்சம் கூட எதிர்த்து பார்க்காமல் உதாசீனப்படுத்தினார்கள் முஸ்லீம் இளைஞர்களில் சில பேர் மூளை செலவை செய்யப்பட்டார்கள் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த நாட்டில் நீதி கிடைக்காது உங்களை எவனும் ஒரு ஒரு மனுஷனா மதிக்கல உங்களை ஒரு உயிரா மதிக்கல உங்களுடைய தோழர்கள் உங்களுடைய சகோதரர்கள் பத்தொன்பது பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே நியாயம் கிடைக்கல அன்றைக்கு இருந்த திமுக அரசு அதிலே சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிக்கு அண்ணாவுடைய பெயரால் பதக்கம் வழங்கி கௌரவித்தது முஸ்லீம்கள் கொந்தளிக்கிறார்கள் என்னடா இது இவ்வளவு அநியாயம் நடந்திருக்குது இத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க இன்னும் வேடிக்கை பார்க்கிறாங்க இவர் மேல நடவடிக்கை என்று சொல்லி காவல்துறை அதிகாரியின் மீது விரல் நீட்டி குற்றம் சுமத்தினால் அந்த அதிகாரியை நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பதிலாக அவருக்கு பதக்கம் வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவர்களிடத்தில் மயிலே மயிலே இறகு போடு என்றால் இறகு கிடைக்காது நீதி கிடைக்காது நீதியை நாமே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தவறான வழியில் மூளை சலவை செய்யப்பட்ட சில வாலிபர்கள் குண்டுவிரிப்பு கலாச்சாரத்தை நோக்கி தள்ளப்பட்டார்கள் குண்டுவிரிப்பு கலாச்சாரம் எத்தனை பெரிய பாதிப்பு எத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் சேதம் அதையெல்லாம் விட அதை ஏற்படுத்திய சமுதாயத்திற்கு ஐம்பது ஆண்டு காலம் பின்னால் தள்ளிவிட்டதே மற்ற எந்த ஊரில் இருக்கிற முஸ்லீம்களை விட கோயம்புத்தூருடைய முஸ்லீம்கள் எவ்வளவு பின்னால் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன நீங்க நீதி வழங்க வேண்டிய இடத்துல நீதி வழங்கல வன்முறையில போய் முடிஞ்சிச்சு காஷ்மீருடைய நிலவரம் என்ன அதுதான் நீதி வழங்க மறுக்கிறீர்கள் வேற வழி இல்ல ஆயுதம் இல்ல கல்ல தூக்கிட்டு ரோட்டுக்கு வர்றான் கம்ப தூக்கிட்டு ரோட்டுக்கு வருகிறார்கள் பொறுமை எல்லை கிடைக்கிற பொழுது சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்று தமிழிலே பழமொழி சொல்வார்கள் தமிழக அரசு இந்த பாடத்தை புரிந்து கொண்டு உடனடியாக இது போன்ற பெரும் பெரும் ஆலை முதலாளிகளுக்கு சப்போர்ட் வாங்குவதை விட்டுவிட்டு அரசு என்பது மக்களுக்கானது மக்களின் உணர்வுகளுக்கானது மக்களின் தேவைகளுக்கானது மக்களின் அமைதியான வாழ்க்கைக்கானது என்பதை புரிந்து கொண்டு மக்கள் விரும்பவில்லை என பிறகு எதற்கு அந்த ஆலை நான்கு பேர் சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் கோடி கோடியாக மஞ்சள் குளிப்பதற்காக வேண்டி மக்களுடைய உயிரோடு விளையாடுவீர்களா என்ன கேட்டார்கள் தூத்துக்குடி மக்களுடைய கோரிக்கை என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை எங்களால் வாழ முடியலை மூச்சு விட முடியலை மூச்சு திணறுகிறது உடல்நிலை நோய் நொடிகளால் நாங்கள் ஆட்பட்டு நிற்கிறோம் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு வகையில் ஊனம் ஏற்படுகிறது இந்த ஆலையில் இருந்து கசியக்கூடிய வாயு கழிவுகள் எங்கள் பகுதியையே சீரழித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் இதை மூடுங்கள் நியாயமான கோரிக்கை தானே கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்பட வேண்டுமா இல்லையா சொல்ல போனால் கலவரக்காரர்கள் அத்துமீறுகிறார் என்று சொன்னால் அவர்களை தடுப்பதற்கு வேறு எத்தனை வழி இருக்கிறது தண்ணீர் போய் குண்டுகள் இல்லையா தடியடி இல்லையா நெஞ்சை நோக்கி சுடுகிற அளவிற்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் தந்தது யார் அதற்கு ஆணை பிறப்பித்தது பிறப்பித்தது யார் இதற்கு முன் எத்தனை கலவரங்களை தமிழகம் கண்டிருக்கிறது அத்தனை கலவரத்திலும் இப்படித்தான் எடுத்த எடுப்பில் நெஞ்சை நோக்கி சுடு என்று அரசு அங்கீகரித்ததா காவல்துறையை கையிலே வைத்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் முதலமைச்சருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் காவல்துறை என்ற துறை பொறுப்பு இருக்கிறது அவர் தான் இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் ஆகையினால் உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை உடனடியாக மூடி இன்றைக்கு குண்டடிப்பட்டு காயமுற்று மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கான உரிய பாதுகாப்பு நஷ்டஈடு மருத்துவம் அனைத்தையும் பொறுப்பேற்றி இனிமேல் மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்ட அரசாக தங்களை இவர்கள் மாற்றிக் கொள்ளாவிட்டால் இன்றைக்கு நடந்த இந்த நிகழ்வு நாளைக்கு இன்னும் பெரிய அளவே விபரீதத்தை உண்டாக்கலாம் ஆகையினால் தமிழக அரசு விழித்துக் கொள் இல்லை என்றால் மக்கள் உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்புவது மட்டுமல்ல வீட்டை தாண்டி சிறைச்சாலைக்கும் அனுப்புவார்கள் என்பதை எச்சரிக்கையாக அரசுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம்